Good day everyone! I am Sir Robbie, and together we will learn the word of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Where in teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong ito kalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulan, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information, and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, OWS, alive and sped learners. Aside from answering the modules, the e is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the e will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan, so isang magandang magandang araw sa atin lahat at kumusta na sa bawat isa dyan, particularly sa ating mga us learners, online learners at lalong lalo na sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, for sure, each and every one of you ay nagtataka kung bakit sa nagdaan mga topic natin, puro computation na lang. You don't have to worry because this that kind of foundation will be your... Um, skills and knowledge when it comes in construction and building ng inyo mga circuits. So this time we will going to talk all about diodes. So once again, ako ang gurong tagapayo na lagi nandito para ikaw ay matuto sa ating itulay online tutorial sa electronic products assembly and servicing. Maaari nyo itong mapanood sa ating official Facebook na Deped Edit Unit, Deped tayo at magi sa ating official YouTube channel na Deped Philippines, Deped EdTech, and Deped TV. Sa mga hindi pa nakakapanood, hindi pa nakakapag-share o nakakapag-like, you can like and share this online tutorial nang sa gayon ay matutuhan nyo na kung ano nga ba ang electronics. Okay. So, what is our objective for this session? By the way, for our quarter number 2 week 7, we will go and talk all about diodes. Ayan, medyo nagkaaral lang ng uh, medyo pagbagal, no? However, syempre, tuloy-tuloy pa rin yan. Ang topic natin is diode. And you don't have to worry because your module writer for this session is ako rin, ang inyong Mr. Pure Energy sa TLE, Tutor Robbie from SDO Las Piñas. Ayan, meron tayong code sa baba at po pwede nyo sundan yan dahil ito ay naka-align sa ating curriculum guide. Ayan, so for our quarter 2, week 7, hindi po week 6, a then of our tutorial Tutorial, you are expected to identify the different types of diodes and its function. Draw the electronic symbols of diodes. Understand the main function of diodes in electronic circuits. Tutor Robby, paano namin matadrawing yung diodes? You don't have to worry. This time, i-convert natin o babalik na rin natin. No? Instead na um, i-drawing nyo, ang gagawin nyo na lang is papangalanan nyo lang for some adjustment no, para i-consider na rin natin ang inyong mga sagot. Okay, so before anything else, tignan na natin ang ating mga online learners na nakatutok, nakikinig sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And shout out na rin sa ating mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao na nakatutok at tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating programa. At hindi na natin patatagalin because we will go into start our review by answering the following questions. Okay, 
direction all you have to do is calculate the total inductance in the circuit. So last time we already done with um, inductors. But this time we will go to compute the total inductance in a different circuit, which is in series, parallel. Hmm, hindi naman nag-adjutor Robby ng complex. So definitely, for sure, each and every one of you will encounter some, um, alam yun, nap, ng madadaling activity for the session. Hindi na natin pa hirapan ang bawat isa. So for our given, in question number one, your given or we have L sub 1 is equal to 5 Henry, L sub 2 is equal to 2 Henry, L sub 3 is equal to 10 Henry's, and L sub 4 is equal to 4 Henry's. So what do you think the total inductance of this um, circuit? Sige nga, sa mga online learners, ha, you can use your comment section, but don't forget to type the number before your answer together with the name of your school and of course, your teacher in PLE para mas masagayon ay ma-recognize natin dito sa ating online tutorial. Ayan, so marami nang sumasagot dito, no? Mula, ayan, siguro while waiting sa inyong mga sagot, siguro i-shoutout na natin ang mga nauna mula sa DRH, eh, na, yung mga tiga Davao City. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo ang pagtutok dito sa ating itulay tutorial. Sa mga bago pa lang at nakatutok ngayon, don't forget to share and like this episode kasi ito ay malaking tulong sa bawat estudyante na ngayon naka-work from home or ngayon ay naka-online or even na nagbomodular kasi alam naman natin na ang ating uh, ibang sa ilang panig ng Pilipinas or division yung karamihan sa atin ay naka level 3 or le alert level 3 na so definitely maaring yung iba sa atin na granular lockdown nag lockdown or di kaya ay nagkaroon ng health break na tinatawag and hopefully na okay kayo at kung sa may nararamdaman kayo hopefully agad-agad itong gumaling okay so we start na natin so ayan, ang dami na, na ang dami nating mga estudyante na nagko-comment dito. However, sige, focus sa tayo dito sa ating activity. So shout out na rin kay um, Ali, kay Mark Edward. Yo. Yes. And nandiyan din si Mandani, si Zek, ayan si Pia, ayan iba-iba ang ating mga estudyante sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So i-recognize na natin ang kanila mga sagot sa question number 1. Ayan, ang mga sumagot sa ating unang katanungan mula kay Marian na sagot niya sa Una nating given is 21 Henry. Sinundan ito ni King. At sinundan ito ni Pia, ni Zek, ni Riza. Ayan, sunod-sunod na kayo. No? Medyo nahirapan si Tutor Robbie kasi medyo sira yung ating uh, mouse. However, syempre itutuloy pa rin natin ang ating session. If ever hindi kayo ma-post dito o hindi ko mapin dito sa ating slide, um, i-recognize na natin through sa pagbabasa ng ating mga comments, no? Ayan, idiretso na natin mula kay King, kay Pia, kay Zek, kay Riza, ayan, kay Altea Constantino, kay Janelle Rui, kay Marian Ordonez, ayan, kay Kim, ang sagot nila lahat ay 21 Henry. So let us reveal the right answer. If your answer for the question number one is 21 Henry, your answer is correct. Number two, calculate the total inductance in the series circuit. Uh, in this in this circuit pala. So your given is 2 millihenry, 3 millihenry, 4 millihenrys, and 5 millihenrys. Lahat po yan ay naka millihenrys. Don't forget to use the proper unit of measurement. Kahit tama, tama yung figure, if ever may mali kayo sa unit of measurement, definitely it will consider as wrong. Okay, so let us see. Yan. So shout out na natin ng mga estudyante from Las Piñas National High School at ang kanilang teacher ay walang iba kundi ang kanilang Mr. Pure Energy sa PLE na si Tutor Robby. Eh ganyan din naman sa tiga um, Balatukan DRH National High School Daniel R. Aguinaldo National High School. Siguro mga estudyante ito ni Tutor J. Ayan. So ayan, may mga sumasagot na at dire-diretso sa sumasagot. Ha? Huwag malilito sa difference between series and parallel kasi magkakaiba sila ng equation na ginagamit. However, magkaaroon pa rin tayo ng konting review ng sagayon ay mas madali nyo maintindihan kung ano nga ba yung um, tamang sagot dito. Ayan, shoutout na rin kay Ryza May Kapay mula rin sa 10 Professionalism at ang kanyang teacher from Las Piñas National High School ay ang inyong tutor na si Tutor Robbie. Ayan, so shoutout sa ating mga estudyante at ang sagot niya dito sa question number 2 is 0.78 ang kay Pia naman is 0.77. Nagkaaroon lang ng conflict 
disappoint something. However, you don't have to worry kasi papaliwanag natin kung bakit nagkakaroon ng rounding off kasi dito sa ruling natin pagdating sa competition is kinakailangan talaga nating i-round off nang sa ganyan ay mas madali natin ma-recognize kung ano nga ba talaga ang tama at yung mas madali natin ma-recognize. Ayan, mula kay Ryzen, sagot niya sa, sa question number 2 is 0 0.78 mili Henry at kay Pia 0 0.77. Okay, um, anak, mukha na dito lang si Pia, no? siguro lalagyan niya yan ng unit of measurements. Ayan, kay Kim, 0.78 mili Henry, kay Altea Constantino, 10 preparedness din under ni Mr. Consorman from Las Piñas National High School. At sagot niya sa number 2 is 0 0.78 mili Henry. At yan na nga ba ang sinasabi ko, nila, dinagdagan na ni Pia na mili Henry, tama na this time ang kanyang sagot. At ganyan din kay Janelle Rui, ang sagot niya 0 0.78 mili Henry. From 10 reliability. So let us reveal the right answer if your answer from our problem number 2 is 0 0.78 or 0 0.77 mili Henry, your answer is correct. Okay, question number 3. You're given is 3 Henry's, 6 mili Henry's, 9 Henry's, 12 Henry's, and 15 mili Henry's. Did you still remember no equivalent ng 1 Henry? sa mili Henry, di ba? Ang 1 Henry is equal to 1,000 mili Henry. Pag may ibang unit of measurement, ano daw pong ginagawa? Ikinoconvert natin into mili Henry to Henry para mas madali natin makonvert. Paano daw yung tutor? Siyempre, if you wanted to convert mili Henry to Henry, all you have to do is divide the given, which is, for example, 6 mili Henry, and then divided by into 1,000 mili Henry para mas madali nyo siyang masagutan. Sige nga, tingnan nga natin sa mga online learners natin kung sino sa kanila ang makakakuha ng tamang sagot. Ayan na, medyo may pa-convert na dito si Tutor Robby. Paano kaya gagawin ng ating mga online learners? At i-shoutout na rin natin ang ating mga online learners sa, iba, sa labas ng Pilipinas mula sa... Ayan, sa Dubai, may mga estudyante rin tayo dyan na I do believe na may subject din silang TLEs o sa electronics. Maybe yung iba advanced, yung iba medyo ngayon pa lang, yung iba tapos na rito. However, malaking tulong pa rin ito dahil ito ay naka-align sa ating um, curriculum guide na 2015. So you don't have to worry do sa mga pinapakita kong mga um, code or TLE codes. I-type nyo lang yan at mag appear na kung saan section or content nyo makikita ang topic natin for this session. Ayan na. May sumagot na mula, um, ayan, di, ayan, mula kay Kim sa number 3, ang sagot niya ay 0 0.01. Yes, tignan nga natin. Mula kay Kim Pablo, 0 0.01 din. And then kay Ryza, 0 0.01. Kay Janelle, 0 0.01. Don't forget ha, sa mga online learners natin na don't forget to take some selfie do sa mga ginagamit niyo yung papel kasi i-consider na natin yan para ma isama na rin natin sa mga susunod nating episode na kayo talaga ay sumasagot sa inyong mga tahanan at sa ating mga estudyante, estudyante or students from Las Piñas National High School as your teacher, i-consider na natin yan as part of your activity dito sa ating electronic product assembly and servicing. Okay, so let us reveal the right answer. If your answer is 0 0.01, Henry, your answer is... Correct. Ayan. So those are the right answer na nasasagutan natin for this session. And for the question number four, ito yung given. We have 8 Henry, 20 Mili Henry, 15 Henry, 10 Mili Henry. This time, ano kaya ang tamang sagot? Sige nga. Napakadadali lang na mga given na binibigay natin. However, um, itong process na to, eventually lahat ito ay gagamitin natin pagdating ng third quarter. Why? Kasi mag-build tayo through virtual ng inyong mga uh, ano ba ito? Mga circuit using Tinkercad. So pag -re registerin ko kayo, pero hindi muna natin gagawin sa session na to kasi tayo ay nasa ilalim pa rin ng second quarter. So let us see the, the different answer. Ayan. So mula kay Kim Pablo, ang sagot niya sa ating question number 4 ay ayan na, 8,080 ayan niya, 8,000 and 80 Henry's, tingnan nga natin mamaya yung ibang sagot. Medyo may kalakian na ng kanyang sagot. Ha? Pero however, mukhang nakikita ko naman na pare-pareho sila na nakukuha sagot. Mula kay Ryza, kay Pia, pare-pareho sila ng sagot. Iba-iba ng section, pero naniniwala ako na pare-pareho sila ng understanding sa atin na pag-aralan nung nakaraang aralin 
mula sa aming online classes hanggang sa ating e-tolay session. Kaya sa mga um, estudyante sa different um, schools, Mural, Luzon, Visayas, at Mindanao, if ever you have the electronic subject or even sa physics subject, meron din kayong ganito, pwede kayong sumali sa ating aralin dito sa e-tolay online tutorial. Okay, let us reveal the right answer. If your answer from the question number four is... 0.080 millihenry, ayan, 8,080 millihenry, your answer is correct. However, nagkakaroon ba rin tayo ng conversation dito? We, we convert the 8 henrys into millihenry. That is why, mapapansin nyo na naging 8,080 millihenry din po siya. Okay, so for the last question para sa ating review, you're given is 2,000 millihenry, 3 henry, and 500 millihenry. Ano kaya ang tama nating sagot dito sa ating question? Ayan, at so humabal din si Janelle. Ayan, um, from 10 reliability. Very good. So, ang sagot niya is 8,080 millihenry sa question number 4 yung anina. At this time, humabal din si Altea Constantino sa 10 preparedness. Ayan, kay Marian din. Um, sa mga online tutor, online learners natin na nakatutok this sa sa session na to, don't forget to include the number before you answer. Okay, the different question, mamaya kasi yung sagot na makita natin ay wala number, tapos i-consider natin din sa item na to. However, since yung sagot naman ay tama, sige, i-consider natin hanggat kaya natin maalala. Okay, for the question number 5, ayan na, kay Kim Pablo, ang sagot niya is 5.5 Henry, sa sinundam naman ito ni Pia Rivera Peralta, mula sa 5.5 5 Henry sa 10 reliability mula kay Ryza, may kapay sa 10 professionalism, 5.5 Henry lang. Kay Kim Anthony Marquez, 2.5 naman. Henry ang kanyang sagot. Kay Christine Lapuz, 5.5 Henry. Kay Sheila, sa, sa dang ang sagot niya is 2.5 Henry. Kay King Anthony, ayan, binago niya na pala, 5.5. Pero this time, nawala yata yung unit of measurement. Kay Janelle Rui, sa 10 reliability, 5.5 Henry. At kay Marian Ordonez, ang sagot naman niya, is 5.5 Henry's mula sa 10 reliability at humabol din si Altea Constantino sa 10 preparedness. Ang sagot niya sa number 5 is 5.5 Henry. So let us reveal if your answer is correct. If your answer for the question number 5 is 5.5 Henry, your answer is correct. Walang pagbabago. Pare-pareho pa rin sila ng example. Very good. So sa mga online learners natin na nakakuha ng perfect na sagot, I-type nyo na ang yung score if that is 4 over 5 or 5 over 5 para may screenshot na natin, para may sama na natin sa mga susunod na shout out. Ayan! Sino na uwan ng perfect? 5, 4 and above? Tingnan na nga natin para may shout out na natin. If you really fully understand our previous topic about the inductors. Okay, so ano mga score natin sa mga online learners natin? So while waiting... Um, pinabati ko pala ng isang magandang hapon ng ating mga teachers from Las Piñas National High School. Ganin din sa SDO Las Piñas, Paranaque at sa ibang magkakalapit na um, eskwelahan na meron ding electronic subjects. So shout out sa inyo. Even the TVL or senior high ay pwedeng-pwedeng sumali sa ating um, itulay session para magkaroon kayo ng review. Although ma medyo uh, mas mataas na ang kanilang level of um, ano ba? Level of curriculums. Ayan. Yung iba kasi sa kanila ay nagre-repair na. Pero yung mga future natin, mga uh, senior high, ay tuturuan pala ni Tutor Robbie kung paano mag-repair. Kaya ihandaan nyo na ang mga materials nyo sa mga susunod na araw. Siguro, um, first, second to third week, tuturuan ko muna kayo ng PPE o kaya yung unders kasama din yung understanding ng wiring diagram, schematic diagram, kasi kailangan natin matutuhan ng bawat isa sa inyo kung paano mag-interpret, mag-drawing ng iba't ibang electronic symbol or mag-interpret ng schematic symbol nang mas madali natin matroubleshoot yung mga problema. Ayan, recognize natin yung mga naka-perfect. Mula kay Kim Pablo ng 10 reliability, naka-5 over 5 din siya. Kay Ryza, 5 over 5. Kay Pia, 5 over 5 din ang sagot niya. Kay Mariam, 5 over 5. At gayon din kay um, Ryza, kay Janelle Rui, 5 over 5. Kay Alter Constantino, kay King Anthony Marquez, Kay Karmacita Thomas, makatangay. So, uh, ayan, mali yung addition. You don't have to worry kasi pwedeng-pwede natin tayo, pwedeng-pwede tayo makabawi sa susunod natin activity. But this time, i-let go muna natin ang computation dahil um, for at this moment, 
magkakaroon tayo ng konting drawing at re- familiarization sa iba't ibang um, electronic symbols ng diodes. Okay. So, ano nga ba yung mga, uh, ito kasama pa rin sa review natin, um, still ano, pakitandaan ninyo yung factors na nakakapekto sa inductance. Yung una, yung numbers of wires na nakarap o naka-turn sa coil, yung area, yung pagkakabilog niya, yung yung coil length, yung core materials, at iba pa. Ito yung mga example natin. And by the way, this picture is, is from Canva. So wala tayong copyright issue dito. Ha? So paalala, yung mga picture na ginagamit natin dito is from Canva. Ayan. So let us start with this picture. Ayan. Sa ang parte kaya ng inyong tahanan, makikita ang nasa larawang ito. Ayan. Ayan, ha? nasa larawan. No? Saan nyo kayo makikita? Siguro bigyan ko kayo ng clue. Iganan nyo ang inyong mga daliri. Itapat nyo sa inyong mga television. Mapa-LCD man yan. LED. O di kaya, yung mga old model na TV. Basta nakabukas at may ilaw. Ha? Try nyo iganan yung mga daliri nyo. Tignan nyo yung ginagawa ng tutor. Ha? At may makikita kayong guapo. No, joke lang. So, tingnan nyo lang yung mga LEDs, kung ano yung nakikita nyo. Ano ba yung nare-recognize nyo mga maliliit na parang fixed cell? Yan. Ano kaya yung makikita nyo dyan? Sige nga, sa mga online learners natin, ha? tingnan natin kung mas madali nyo mare-recognize yung mga nasa television nyo. Okay, how about this one? Yan. Nakakita na ba kayo ng ganyang setup ng mga ano kayo nang tawag dito sa larawang ito? Are you familiar with this picture, online learners? If you are familiar dyan, pwede nyo i-type dyan sa ating comment section kung ano bang tawag sa larawang yan na mas madali natin ma-recognize. How about this picture? Nakakita na ba kayo yan? Nakapag-backlash na ba kayo ng iba't ibang electrical appliances or devices, katulad ng laptop, ng cellphone, ng radio, ng television, at kung ano mang um, appliances na meron sa bahay at nakikita, nyo na, nakikita na ba kayo ng mga ganyan? How about this one? Ayan. Ito yung isa sa mga pinapalit natin. Aside sa um, Lorazan Lamp, meron din tayong mga ganyang mga um, electronic component na nakikita. Ayan. Sabi ni Pia, charger. Yes, definitely. Meron din yan sa charger. Hindi pa pwede mawala yan. Kasi napaka-important ng role ng electronic component na yan. How about this one? Ah, mag-example ako sa susunod dati mga activity kung paano ba natin gagamitin at lalo-lalo kung paano natin i-repair ang mga um, broken, ayan na, yung mga sirang LED lights o yung tinatawag natin yung mga, ayun, yung mga bulb na ginagamit natin yung mga LED kadalasan kasi yung iba porket hindi na umiilaw, tinatapon na yun pero basically, alam nyo ba if you are, if you know how to recognize the difference between series and parallel, madali nyo siyang marerecognize at madali nyo marerepair ang bawat LED. You don't have to worry. Walang short circuit na mangyayari to because uh, the different LED Different LED bulb uh, is designed na meron siyang built-in power supply kaya, kaya kahit ilagay natin siya sa 220, hindi nag-short circuit. Kay Karmacita Thomas Makatangay, ang sagot niya, resistor capacitor. Yes, in different electronic component ay makikita nyo rin sa loob ng um, different devices or appliances. Very good yan. I-recognize din natin yung mamaya. How about this picture? Ayan, ayan. Nakikita. Ito ang nagdaang Pasko, sino-sino kaya ang gumamit nito? Kadalasan, ginaga, ayan o, oh, tingnan yung dalawang drawing na nakikita natin from your left and your right of your screen. May makikita kayong drawing, meron din maliliit na component, sa right side nyo ay makikita naman kayo makulay na mga ilaw na kadalasan ginagamit sa pampakulay sa inyong matanan. Yes, tama si Marian Ordonez. Ang tawag natin dyan is LED Lights, yan ang kadalasan ginagamit natin na may iba't ibang kulay. Yan, para mas attractive sa mata. Kasi actually hindi ako arts teacher, no? Pero alam niyo ba na ang bawat kulay ay merong kanya-kanyang interpret. Kaya iba-iba rin ang ginagamit nilang mga kulay sa or pintura sa, uh, mapare, sa mga establishment. Pero sa pagdating naman sa LEDs, bakit kaya iba-ibang kulay? Siyempre, para maging attractive. Ayan din, ang sagot din ni Shella Samtang, ang sagot niya naman is LED lights. Very good. Talagang meron din pala kayong mga ganitong mga um, device. So, let us continue na, no? So, the topic for this um, session is all about diodes. 
Okay, pag sinabi natin diode, what comes to your mind when we say diode? You know, what is the first thing that comes to your mind when we say diode? Nandiyan yung papasok yung device, components, chips, supports, technology, engineering, signal, microchip, connection, electrical, ayan, RGB or known as red, green, blue LED in Christmas light. Tama si Phil Martin. Phil Martin pala. Phil Martin. At ganun din si King Anthony Marquez. Tama, energy. Yan. Or energy. Dagdagan pa natin ng ER. Energer. Energer. Energizer. Yan. Yan. Tama rin yung sinagot ni Christine Lapos. Electrical component. Sinagot din ni Marian. Electrical. Sige nga. Tingnan natin kung ano-ano pa ba ang mga salitang nababagay sa diode every time na nababasa natin to. So, wag na natin patagalin. Let us define first if what is the diode is. Sige nga. Ano nga ba yung diode at bakit natin siya kailangan aralin? It says here that diode is an electrical device allowing current to move through it in one direction with a far greater ease than in the others. Oh, okay, sinabi rin ni Phil Martin, rectification. Mukhang may idea si Phil Martin no, about the diodes. Very good, rectification. And speaking of rectification, one of the application of diode is rectification. And when we say rectification, it is a process of conversion of AC to DC. It means uh, by means of rectifier or rectification. The most common kind of diode in a modern circuit design is known as um, rectifier diode that commonly made of semiconductor device. And Semiconductor diodes, although other diode technologies, is already exist in a different application. It could be um, lights, photos, sensors, converter, controller, switcher, at iba pa. Lahat yan ay pag-uusapan natin. Wala mang, wala mang definition yung iba. However, para maging familiar kayo, is i-define na natin yung individual function ng bawat diode. So, let us start with this. And different types of diodes. Once again, ah, this picture, these pictures is galing po ito sa canvas. So, wala tayong copyright issue dito. And try to imagine this one. No? May makikita kayong transistor. If you're familiar with the transistor, later on, marirecognize nyo. Bakit may transistor, Tutor Robby? Anong kinalaman ni transistor kay diode? Alam niyo ba na si transistor at si diode is almost the same when it comes in their um, symbol. Kasi um, si transistor is, is composed ng dalawang diode. Hindi man nakikita physically, pero pagdating sa construction niya, is magkasama sila. Mamaya malalaman nyo kung paano nangyari yan. Okay, let us start with the different types of diodes. Okay, sa function na, ipapaliwanag ko lang kasi medyo mahaba yung function niya. However, hindi ko rin papahaba yung explanation para mas madali natin sila ma-recognize. Okay, for the first picture, ito nakikita natin. Ano kaya ang tawag natin dito? Of course, pagdating sa diode kasi, okay, uh, the primary use of diode is switching device. That is the first um, function of the diodes. And did you know, class, that the diode has two um, polarity? Yun yung tinatawag natin anode and cathode. When we say anode, it is the negative or reducing electroloads that release electrons to external circuit and oxidize during electromechanical reaction. And pagkataon naman, this is the positive or oxid oxidizing um, electroload that acquires electrons from external circuit that is reduced during electrochemical reaction. So, tandaan natin yan ha. Pag anode, that is a negative. Pagkataon naman, that is positive. A stands for anode, K stands for cathode. Huwag po kayo malilito ron. Okay, like what I said a while ago, there are several different types of diodes that are available for use in electronic design. The first one is rectifier diode. And when we say rectifier diode, rectifier diode is a device that convert, ayan na, convert um, alternating current or a, known as AC into direct current para magkaroon siya ng single direction sa ating electronic circuit. That is the first one. Second, we have... Skatsky. Are you familiar with the word Skatsky? Sa mga online learners natin ha, pakinote po yung drawing dahil mamaya sa activity natin ay pagdodrawingin ko kayo o pa, kung hindi kayo mag-drawing, papangalanan nyo yung mga 
um, electronic symbol ng diode. Wala kasi ako nakita sa um, online ng actual picture nito kasi ba makapiray issue tayo. So siguro pag nag-drawing na lang tayo o pag gumamit tayo ng Tinkercad, ayan, medyo magagamit tayo ng iba't ibang larawan. Skatsky diodes. Para sa naman daw po yung Skatsky diode? Yung Skatsky diode, ginagamit ito para sa, para sa low turn on voltage, fast recovery in time, para to para hindi rin maugos yung energy sa mga matataas na frequencies. Okay, tandaan nga tandaan niyo po 'yan ha. And this is Skatsky diode, key ano can rectifying the current by facilitating quickly. Kaya nga sinasabi dito sa Skatsky um fast recovery in time. Mas madali mas mabilis to kaysa sa rectify sa um ordinary yung diode na tinatawag nating rectifier diodes. Yung rectifier diode ginagamit natin sa mga high power yan. Next, yung tinatawag nating zener diode. Para sa naman daw po yung zener diode, napakasimple lang. When we say zener diode, it is used for voltage regulator. Yan ha, ginagamit natin siya sa voltage regulator nang hindi pumapasok ng basta-basta or Um, para mas madali na mas madaling ma-monitor ng circuit yung pagpasok ng voltage even the current yung flow of current nakakatulong din yun next of course yung isa sa mga familiar sa atin yung tinatawag natin light emitting diodes we already know that light emitting diode ayan na pag sinabi natin light emitting diode there is a common um, electronic component that could convert um Electrical energy to light energy. So LED, this is a common LED symbol. Okay, that this is the standard symbol for the diode, which is, which is, meron siyang two small arrows donating, that annotating the emission. Kasi may parts sa ne, pero hindi mo na natin siya pag-aaralan kasi hindi siya kasama pa dito. Masaya to malalim. So siguro stand mo na natin yung ano natin yung polarity niya yung A indicates the anodes and C stands for its cathode. Okay, so let us proceed. Another type is constant current diode or yung tinatawag natin current limit diode. Okay, itong constant current diode, uh, ginagamit din to to regulate or limit the current to its maximum value. That is why nagkaaroon din tayo na tinatawag na tolerance. May percentage din na dapat i-limit or nilimit itong CLD na tinatawag o yung constant current diode na tinatawag natin. Okay, next is step recovery diode. Ano ba para saan daw po yung step recovery diode? This is the charger or charge controlled switch. Okay, it has the ability to generate very sharp pulse. Pag sinabi natin pulse, yung, yung frequency or yung wave na tinatawag natin. Okay? Next natin, syempre yung tunnel diode. Para sa naman po yung tunnel diode, of course, it is used as a high-speed switch. Napakabilis ng switching na ito. Parang nanoseconds yung pagkakaswitch niya. Ibig sabihin, due to tunneling effects, it has a very fast operation in a microwave frequency. Ibig sabihin, halos hindi mo na makisa. Parang, parang sa lifeline, napakabilis ang frequency niya. Okay, and it has two terminal device. Actually, lahat naman ng diode may two terminal device, no? Okay. Next, we have the varactor diode or known as, syempre yung tinatawag, or known as varicap diodes. It is used mainly in radio frequency or RF circuit to provide voltage control by the use of variable capacitance or yung binabago niya yung tinatawag na capacitance. To make sure short, variable type siya ng diode. Napapataas, napapababa niya yung capacitance. Okay, next is yung isa sa mga common sa atin is yung laser diode. Na kadalasan pag tinututok natin sa bata, nung, nung bata ako, tinututok ko yan, medyo masakit sa mata kasi napakataas na napoproduce niyang ilaw. Because these laser diodes are the most common type of laser produced with a wide range of uses that include fiber optic communication, barcode reader, yan yung makikita nyo. Even sa CD, DVD, o Blu-ray disc, makikita natin yung laser diode na yun. Next, ito sa mga cellphone natin. Baka hindi kayo familiar sa mga cellphone. Natitigan nyo yung mga cellphone nyo. Meron kayo makikita dito. Napakali na kulay dilaw. 
Ang tawag naman natin dyan is photodiode. Para sa naman po yung photodiode, isa rin ito nagko-convert ng light into electrical current. The current generated when the photos are absorbed in the photodiodes. And photodiodes means contain, photodiodes contains of optical filter that commonly built in lens is depend upon the, the size or the area of the photodiodes. Okay? Next, crystal, ano ba to? Ano ba yung next natin? Crystal diode. Ayan. Pag sinabi naman natin crystal diodes, ayan, napakinote din to. The most common function of diodes is crystal diodes. It could allow an electric current to pass in one direction called forward bias or yung forward direction na tinatawag while blocking it opposite side which is the reverse bias the reverse direction. And try to imagine, no, yung symbol ni rectifier and crystal diode, parang pareho lang siya, no? no? Pero magkaiba sila ng function. And last but not the least, least, yan, is known as bridge type diode. This is the, ito yung magkakasamang diode, bridge type rectifier diode or bridge type diodes are the circuit that convert alternating current into direct current. It is used the different numbers or numerous numbers of diodes. The output wave generated in hindi natin ma-appreciate eh, kasi wala tayong ano yung oscillator. So meron siyang polarity din, hindi rin siya po pwedeng magkabalibaligtad and try to observe yung direction ng arrow. Ayun, meron pa baba. Hindi sila pa pwedeng magkabalibaligtad kasi once na nagkabalibaligtad yan, yung direction din ng i-convert na DC is mapupunta rin sa iba. Uh, Na-encounter nyo na ba na ayun, nag-short circuit yung circuit na ginagawa sa power supply? Although wala tayong face-to-face, -face, no? So, kasi nung ako ay nasa college pa, ayan, na naka-encounter kami ng short circuit ng ng other component. Hindi man si diode ang nasira. <coughs> Excuse me. Hindi man si diode yung nasira, definitely nasira naman yung other component. So, malaking factor then if ever na may masira o mabago sa pagka, paglalagay ng component na to. So, be mindful when it comes in there, um, polarity. Tandaan natin, dalawa lang ang polarity ng diode. Anode and cathode. A stands for the negative sign and cathode stands for the positive sign. Okay, let us start. Ito, ito, yung, ito pa. Last but not the least. Huli na ito, ah, if I'm not mistaken. Ito na yung isa sa mga huli natin. Ito yung tinatawag naman natin transistor. The reason why in-include ko sa transistor, kasi nga si transistor and diode is halos magkamag-anak. Why? Si transistor ay, is composed of two diodes. Okay, and transistor has two types. Meron tayong tinatawag na NPN or negative positive negative and PNP positive negative positive although hindi pa to yung time the right time to discuss what is transistor is pero pinapakita ko lang yung construction ng diode sa loob ng transistor okay ba okay sa mga online learners natin ihanda na lang yung mapapel at ballpen dahil magsisimula na tayo ng ating activity for this session okay for your activity napakadali lang pakihanda na lang yung mga papel Ballpen, kasi this time is we will be going to answer our evaluation to measure your understanding. Okay, para sa una nating katanungan, for your directions, name the following electronic symbols of diodes. Ayun, napapangalanan lang. Sa mga online learners natin, ha, you can type your answer beside in our comment section, but don't forget to include the number before your answer together with the name of your school to be recognized. Ayan ha. So, sa mga online learners natin, all you have to do is name the following electronic symbol of diodes. So, let us see if you fully understand our topic for this session. So, question number one, laser diode daw mula kay Z. Tingnan nga natin kung ang tamang sagot is laser diodes. How about the others? Tingnan nga natin kung tama nga ba ang laser diodes. Tingnan natin ang mga online learners natin na nakatutok ngayon. Ayan. Sige, tingnan na nga natin kung sino ba ang nakakuha ng tamang sagot. 
Mula kay King, laser diode din ang sagot. So, ibibil na natin ang tamang sagot kasi medyo overtime na tayo. If your answer in a question number one is laser diodes, your answer is correct. Number two, eh, napakadali. Ito, favorite ko tong i-drawing eh. Yan, ah. Sa number two kaya, ano kayang tawag natin dito? Tingin natin sa mga online learners natin. Ayan, umabol pala si, si Altea, si Riza, si Marian. Don't forget to include the number. Type the number before your answer muna. Ayan, tignan nga natin. Ayan, may sumagot na sa number 2, zero diode sa si Pesong Pangan, step recovery diode. Tignan nga natin how about the others. Ayan, si Janel Ruiz Sereano ay sumagot din, laser diode din sa question number 2. Kay Marian Ordonia, sasagot niya zero diode. Ayan, dalawa na. Tapos si Precious ay sumagot din. Si King Anthony Marquez, Si Riza Kapay, si Altea Constantino. Yes, so let us reveal the right answer. If your answer in the question number two is Zinor Diode, your answer is correct. Okay, question number three. Ano kaya yung question number three natin? Step recovery diodes. Ano kaya yung sagot natin dito? Sige nga, ano kaya yung tawag natin dito? You don't have to worry, Riza. Pwede ka pang bumawi. Basta hindi tayo bababa sa 1. Kasi wala tayong score na 0. Dahil naniniwala ko that each and every one of you online learners is nakatutok talaga sa ating online tutorial. Okay, na marami na sumagot mula kay Zekan Sagunets, Rectify Diode, kay King Anthony Marquez, Crystal Diode, kay Janel Rui, Zinor Diode. Mukhang iba-iba na sila nasagot, pero i-reveal na natin ang tamang sagot. So if your answer in the question number three is rectifier diodes, your answer is correct. Very good, Zek. And bawi tayo, King and Janelle. Kay Marian, rectifier diodes. Ayan, umabol din. Question number four, ano kayang tawag natin dito? Ayan, medyo may malilito rito. For sure, ako naniwala ako may malilito dito. Mula kay Riza Kapay, umabol din. Ang sagot niya is rectifier diodes. Tingnan nga natin. Sa mga online learners natin, you can use your comment section but don't forget to include the number before your answer and the name of your school to be recognized. Ayan. Number three, ang sagot ni Riza kanina pa to, mula kay Zek, ang sagot niya naman is photodiodes. Kay Riza, photodiodes din. Kay Precious Sumpangan, photodiodes din ang sagot niya. Let us reveal the right answer. Kay Altea, rectifier diode naman. Kay Marian, Photodiodes ang sagot niya. So let us reveal the right answer. If your answer in the question number four is photodiodes, your answer is correct. Okay, next. Question number five. Last but not the least. Ayan ha. Ang sagot ni Janelle kanina sa number three is rectifier diode from 10 reliability under of Mr. Conserman from Las Piñas National High School. So shout out sa inyong lahat dyan na nakakuha ng tamang sagot. Don't forget ha, mag-selfie habang sumasagot ng papel and then don't forget to take the picture of your answer then send it to me. Ayan, mula kay King Anthony Marquez, bridge bridge rectifier diode o bridge type diode, pwede na rin yun. Bridge rectifier diode, consider diode lang yung kay... Ah, okay, pinalitan niya lang yung dulo. Dulo kay Christine Lapos, bridge rectifier diodes. Kay Precious Sumpangan, bridge rectifier diodes. Kay Riza Mika, five bridge rectifier diode. Kay Altea kay Marian is bridge rectifier diode. So let us reveal the right answer. If your answer in the question number five is bridge type diode or bridge rectifier, rectifier diode, your answer is correct. Ayan, eh? So let us know kung sino nakakuha ng perfect score. So sa mga online learners natin, itype nyo na ang inyong score. Be honest, dahil wala namang iba makakalam kung sino talaga ang nakakaunawa, nakakaintindi kung hindi ang sarili nyo. And you don't have to worry if ever na hindi nyo na perfecto, pwede nyo namang i-replay or review yung mga notes para sa gayon mas maintindihan nyo kung ano ba ang pinag-aaralan natin at bakit natin inaaral ang tungkol lahat sa computation at sa different types of electronic components individually. Ayan, umabal din si Janelle Rui Serrano. Sagot niya sa number 5 is bridge rectifier diodes from and reliability. Then, kay King, ang score niya daw is 4 over 5. Kay Zek is perfect. Congratulations. Kay Precious, sumpangan, sagot niya is 4 over 5. Kay Marian Ordonez, sagot niya is 
5 over 5. And how about the others? If ever na hindi na natin ma-recognize o ma-shoutout yan, you don't have to worry, to worry kasi pwede nyo pang hiyabol lang kahit replay dahil nakikita naman natin time to time dahil lang pa-pop up ito sa ating email. Okay. So, if ever na wala na kayong question or clarification or anything dito sa ito lang online tutorial, ay mapapanood nyo pa rin itong live session natin from every Friday from 3.40 to from 3 to 3.40 p.m. sa Electronic Products and Servicing. Ito ay mapapanood nyo o mare-replay nyo or makikita nyo sa ating official Facebook page na DepEd Epic Unit. DepEd tayo maging sa ating official YouTube na DepEd Philippines, DepEd Epic, and DepEd TV. And for more question or clarification or suggestion, you can scan this barcode or you can email us to our official email edtech at deped.gov.ph And thank you very much at syempre susunod na ang ating mga magagalat masipag na hairdresser sa ating TLE extended na hairdressing na sina Tutor Vicky and Tutor Ezra. Kaya if ever wala ng question and clarification, ako lang ay magpapala na see you next week. Don't forget to take the picture and send it to me. Okay, so paalam sa ating mga online learners. See you next week. Paalam, our next lesson is Transistor na. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!